Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Di hari yang cerah ini Tapi mau hujan Dari tadi cerah guys Ini anda saya perlihatkan Di atas sana itu udah hujan Maka dari itu sungainya itu agak deras ya Ini moga saja nggak Tambah besar ya atau banjir ya Seperti itu Gimana kabar anda hari ini saya harap anda baik-baik saja Karena kondisi baik nggak baik Saya selalu ingatkan untuk selalu madang daerah Madang Semaput biasanya di daerah sini pelatarannya itu sangat lebar ya guys nggak kayak gini ya nah kali ini pelatarannya aduh jan. ini cuma seupris kayak gini tapi nggak masalah karena lebarnya pelataran bukan bukan juga jaminan untuk mendapatkan yang wuyu-wuyu karena setiap perolehan itu nggak kita nggak akan pernah tahu nih kita baru duduk aja udah nemu kayak gini guys nah ini, ini batunya tembus ini kayak geok seakan-akan nah, memang bagi yang nggak paham ini nyebutnya orang itu geok padahal ini adalah dari jenis sebuah sekis sekis itu macam-macam ya, yang jelas ciri khas utama sekis itu batunya itu berlapis-lapis seperti ini ada saf lapisan-lapisan ini terlihat jelas ya antara lapisan per lapisan Nah, itu yang membuat batu ini walaupun bagus tembus hijau itu susah dibuat karena antara lapisan ini tidak memiliki kekuatan yang keras jadi di setiap sub ini ini akan membentuk sebuah garisan-garisan yang seakan-akan kayak retakan seperti itu maka dari itu batuan ini bagusnya dibuat polesan besar batu tunggal atau bisa dibuka batu taman batu taman yang hanya diletakkan saja tanpa dipoles seperti itu ini kita akan bolang di sini di jalan truk sering kejadian bolang-bolang di jalan truk itu malah temuannya bagus-bagus ya karena udah terinjak-injak truk itu nggak mesti jelek loh guys sering bolang kejadian kayak gitu saya sering nemu bolang di jalan truk kayak gitu guys nah jangan lupa madang saya selalu ingatkan nah kita madang semaput ini batu kayak hijau tapi coba saya lihat cuman ya susahnya kayak gini batu kecil aja di jalan truk kayak gini ini susah dicongkel karena udah madet terinjak-injak truk ya lalu lalang orang lewat kayak gini oh ini kayak tembus ini tapi kita nggak bawa center ya oke kita masukin kantong aja oke kita cek aja di rumah ini kita pulang di tempat-tempat kayak gini ini jasper guys nanti kita airin seperti apa kadang juga tembus merah kayak gini nah ini oke kita sambil bawa ke sana ini ada lagi nanti kita kasih air kita sambil bawa ya wujo wujo nih ini jalan truk ini wuh 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 belum apa apa kita nemu barang bagus lagi guys wuh 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 ini ini masih tertanam di tanahnya sama sekali belum terkikis sampingnya ini kita nemu kemungkinan barang bagus wow wih mantap 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 ini sebuah fosil kayu tembus atau enggak kita belum tahu ya guys nanti kita sambil jalan ke depan kita akan teliti di air kita akan review ini ada beberapa yang udah kita tangkap hari ini nah ini enak ini ada lagi ini ada lagi nih ini, ini ada lagi ini seperti ke sebung gunung tapi bukan ini teridentifikasi langsung kalau yang tadi belum guys Oke, okay. nih baru se sejengkal aja udah, wujud wujud dapetnya kan, hmm, gitulah. Setelah hujan, lokasi-lokasi ini makin terlihat jelas. Ini ada batu tembus kolang kaling. Nih kuarsa, kuarsa halus seratnya kayak gini. Ini hampir mirip kalsedon. Itu ada batar besi kemungkinan besar. Kita coba. Itu ada lagi. Nah, ini pada tertanamnya kalau tertanam kayak gini di jalan truk itu agak susah ini badar besi kemungkinan besar ini ada lagi batu pecah nah bolan di jalan truk ini ngeri guys <tuh> ini susah banget padahal hanya batu kecil ya guys kita coba korek-korek loh nanti kita tanam lagi ini bukan jalan umum ya ini khusus jalan truk yang lewat-lewat tepian-tepian sungai ketika sungai ini surut jadi tenang aja atas banget guys nih karena bakunya tertanam rapi sekali 
udah tertanam ini nyari-nyari kayak gini nyari tapak jalaknya ini bater besi nih kadang di sini nggak ada tapak jalaknya baliknya ada cuman ini susah banget jadi kita tinggalin aja karena masih banyak prospek yang lainnya ini kita lihat dulu dari dekat ini kayak batu magnet nempel besi apa nempel magnet kayak gini kulitannya mirip batu jasper kalau kita buang saja tadi di mana ya di sini ya wow tadi di mana uh lupa tadi padahal barusan tak tunjuk tadi ini batu mana tadi ya oh ini 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 ini, ini. ini kayak batu fosil juga ini benar-benar batu ini udah bertahun-tahun di sini loh guys biasanya kayak gitu walau nggak teridentif apa nggak tertemukan oleh pembolang ya di sini aja nih ini udah bertahun-tahun udah kelihatan banget ya nanti ini, ini kita coba review bersama yang lain yang bikin penasaran yang lain kita bawa nanti kita review siapa tahu ada yang bagus oke kita lanjut nah kayak gini peraturannya oh, yuh, oh, yuh. ini kita nepi aja dulu kita review kita penasaran banget dengan bacaan batuan yang baru ditemukan kali ini hmm ini oke okay, kita airin dulu ini batu apa wujuh ini batu apa ya hmm, ini batu jasper guys jasper ini oh tak kira tembus merah oke okay, kalau kayak gitu kita buang saja ya kita nggak nyari jasper sementara ini ada lagi Nah, ini yang kayak tembus posisinya. Coba kita lihat. Wow, ini juga dari jenis Jasper. Tak kira ini dari jenis Wulung, guys. Ternyata Jasper, guys. Ini masuknya sekis atau apa ini kita belum tahu. Ini tak kira tembus ini. Wow, ini kayak gini. Seratnya serat kayu. Bisa juga fosil kayu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Nah, itu atas sudah nggak gelap lagi berarti hujannya nggak besar ini kayak fosil kayu juga urat kayunya ada ini serat-serat kayu dan ini nggak tembus ya tak kira tembus oke kita taruh tapi kita bawa pulang batu kayak gini ini lumayan ini yang terakhir oh yang terakhir belum ini yang terakhir <tuh> 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 Ini semacam kayak apa? Ini kayak badar besi karena ini berkarat. Bisa juga dia nempel. Dia juga seperti sekis juga seperti jasper juga. Tapi dia nggak tembus, guys. Oke, kita tinggalkan saja. Kenapa? Karena ini nggak ada motifnya. Ini yang pecahan jasper kecil kuning ini. Wow, ini nggak tembus sayang. Oh, saya ini tembus, guys. Ini kita masukkan guys ini kuningnya bagus banget nah kita dapat dua hanya dalam beberapa menit saja masih posisi di jalan ini <laughs> oke kita lanjut iya udah ada setengah jam yang tidak tervideo itu karung saya berada di sana lumayan dapat banyak Nah kali ini saya berada di pelataran ini dulu Saya memang harus Harus telaten ya Ini menyisil Menyisil diantara Seadanya Diantara antara tempat-tempat seperti ini Pelataran yang tersisa kita harus telaten Sayang Karena akhir-akhir ini memang Musim apa musim penghujan jadi ya wajar cuman nilai positifnya kalau musim penghujan itu ya kita nyari batunya pada terlihat jelas jadi walaupun musim kemarau pelatarannya luas itu batunya pada tertutup debu rata-rata nih ini yang namanya ih ini apa ya wow ini black jet apa ya oh ini oh keren oh, ini buatu berat banget guys ini buat tuh berat banget 
nggak tahu ini black jet atau bukan nanti akan saya cek magnet ini nggak tembus kelihatannya cuman akan saya cek magnet ini warnanya kebiruan jadi hitam hitamnya kebiruan dan nempel lah guys ini ternyata ini guys ini ada totol totol ini ini rumah garnet tapi garnetnya kecil dan ini yang jenis padat ini rumah garnet yang padat banget nah biasanya kita nyebutnya batu rumah garnet itu ya asbes nah kayak gini cuman ini yang pekat banget ya hitam tapi semu kebiruan ini ini dibawa pulang juga ini batunya berat banget ini berat banget batunya nggak kayak yang lain nih udah habis semua ya pelataran ya kita nyari di tepian-tepian Bismillah ini bisa dibawa pulang kita tinggalkan dulu sambil kita kembali mereview uh licin juga di sini guys nah <tuh> ini ini yang orang pada ketipu ini giok ini bukan giok ya kalau bentuknya kayak gini ini lebih ke kuarsa 100% kuarsa udah langsung bisa teridentifikasi ya giok atau bukan seperti itu <tuh> kita lanjut ini lanjut nah itu ada ada kembarannya tadi lah guys nih ini rumah garnet juga cuman ini kadang ada tali airnya ini keren ini ini asbes ini tali airnya kelihatannya laser ini kalau nemu tapak jalak ini bagus model kayak gini dan ini kelihatan kecil tapi timbul loh guys aslinya timbul ini kita raba itu memiliki kontur timbul itu kelihatan kecil ya ini cuman ini kita nggak nemu tapak jalak yang presisi sejatinya ini tapak jalak ini batunya keren banget ya uh ada batu dulu sutro uh rijang guys kita coba airin uh Rijang, 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 rijang. Wow, ini, ini ada tapak jalaknya kita nemu di sini. Sayang mepet dengan pinggiran. Ini bisa jadi pisang juga. Ini batu rijang bahan tunggal. Sejatinya bahan ini itu berasal dari bahan besar. Rijang itu besar besar. Cuman ini terpotek dan udah lama tergerus-gerus ya sesama batu sehingga membentuk sebuah bahan tunggal halus seperti ini. Nah, jadi bahan tunggal awalnya itu ya dari bahan besar ini. Oke, kita tinggalkan aja. Kita kira jalur sutra. Kita masih nyari di antara ini juga. Nah, ini, ini coba lihat kita apa. Gue ini yang dinamakan sekis hijau. Nih, orang ini ini punya bulu monyet ini kalau apa? Giok mirip buat giok guys. Nih, di sandar juga tembusnya kayak giok. Hijaunya seger banget. Cuman ciri khas sekis itu ya berlapis-lapis. Dia memiliki lapisan-lapisan. Hijaunya segar banget guys. Nah sayang ini bukan giok. Ini sekis. Dibikin lagi nggak bisa. Susah banget. Kayak retak-retak. Oke kita lanjut. Ini bulu monyet kayak. Ya bulu monyet bener. Ya. The bulu of mangke. <laughs> mangke. <laughs> mangke gue nanti. Bahasa Jawa ya. Nih kita lihat. Oh, uh, tak kira tali air ternyata jalan ini, tak kira tali air ini. Ternyata jalan ini jalan siput. Nah, ini ini ini, ini kayak giok putih. Ini batu lintang, batu kuarsa. Itu sama saja. Nah, ini batu-batu yang ada di akuarium. Ini batunya hitam. Ini bagus kalau dibikin tebing-tebingan. Ini enggak tahu ini apa ini. Siapa tahu keong ya. Oh, di luku lo batunya keren-keren banget kayak gini guys. Ini batu lintang juga, masuknya lintang. Nah ini ini, ini sekis yang ada tali airnya. Kalau kayak gini, lihat plusnya itu bagus banget. Tapi ini udah di bronjong ya guys. Ini batu bronjong ini. Bronjong tau bronjong? Itu itu batu dalam bronjong. Bronjong itu batuan yang ditata dan dikawat, dirangkai sebuah kawat bertujuan untuk menghindari longsor atau menahan tanah di atasnya agar tidak terjadi longsor. Nah, ini jasper ini, jasper kuning gede banget. Ini. Nah, ini. Ini jasper kayak gini saya lewatin aja, guys. Uh, oke, okay, kita lanjut terus. Kita sisir sampai uh, ini apa ini? Wih, mantap. Ini kita nemu batu yang keren, guys. Uh, mantap, guys. Uh. Ngeri, ini apa ini ada urat-uratnya batunya? Uh, ngeri guys, 
Kita coba akhirin. Oh ini ada seat. Ini apa ini? Ini saya lagi bingung ini. Ini kayak Jasper. Iya model Jasper panca warna. Tapi entah tahu ini ndapan atau apa. Saya nggak bawa martil ya. Ini sayang sekali. Nih. Ini lokasi yang biasa orang pada nemu, guys, di sini, guys. Orang yang pada lalu lalang tidak memperhatikan batuan. Karena rata-rata pembolang itu nyalinya pelataran. Ya, tapi nyatanya di sini banyak temuan. Nah, ini, 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 ini sakis. Ini benernya ini bagus. Semua bagus di sini. Cuman tergantung kebutuhan. Kalau saya kebutuhannya lagi nggak nyari, nggak tahu pulang, guys. Nah, ini bagus. Nih, ini bagus. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, lanjut. Nah, 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 nah. Ini, ini, ini. Kita coba lihat yang ini. Ini batuan jasper kristal. Jasper kayak gini biasanya campurannya quartz atau kuarsa. Ini tapak jalak. Ini ada beberapa yang saya ambil, tapi proses ngambilnya kan nanti kalau udah. Ini giok muda, guys. Ini giok muda masih mendekati sekis juga tapi ada campuran bio jadi nanti kalau pulang itu saya bawa baru dibawa ini nah oh wala ini masih di sini kita lanjut ini saya ngomong-ngomong udah jauh ya dari tadi awalnya karena kita bolang adanya pelataran segini jadi harus teliti sekali dari awalnya itu dari ujung sana naik ke atas turun terus sampai situ tadi ke sana lagi terus kita naik ke sini. Wow, ada sesuatu temuan yang harus saya tunjukkan yang prosesnya memang tidak terdokumentasi tapi nyata ada bahannya. <laughs> Bahan apa? Ini tadi saya belum sempat tuas ya. Bahkan saya belum hanya tak cuci aja tak masukin kantong karena harus benar-benar priatin ya. Bolangnya harus teliti. Ini ada lagi. Ini kayak oh, rumah garnet kayak tadi coba kita tongkel nanti akan saya tunjukkan guys mantep banget guys teman kali ini guys <laughs> jadi semua batu itu enggak semua temuan itu tervideo karena kalau kamera dipanjer terus menerus kayak gini ya bisa enggak awet ya yang jelas yang selalu saya bilang pembolangan yang tersaji itu hanya 20 menit sampai 25 menit kenyataan bolang itu ya itu biasanya kalau yang tersaji itu antara 1 sampai 2 jam Ya di sini udah satu jam mungkin ya. Nih di sini kita dari tadi ngecipris. Ini saya penasaran nih tuh guys. Ini gabro, batu gabro kayak gini pengen tahu. Nah, ini batu yang paling dekat dengan giok. Jadi kadang giok, kadang yang kayak gini totalnya hijau itu udah masuk giok guys. Ini gabro ini batunya. Nah, batunya kayak gini. Bagus kan? Bagus lah ini penasaran saya ini. Tapi keras banget karena ini memang jalan truk guys. Nah, nah ini. ini. Ini batu rumah garnet ini, cuman ada tali airnya yang bikin saya penasaran. Kalau garnetnya nggak besar besar saya nggak ambil ya. Minimal kecil tapi banyak. Nah ini ini batu ini berat lebih berat daripada batuan yang lain. Ya walaupun batu ini mirip andesit, cuman dia berwarna hijau. Hijaunya hijau tua biasanya. Kadang hijau ada hijau hijau muda kita nyebutnya asbest dan saya menduga batuan ini dekat atau ada semacam logam-logamnya di dalamnya ya masa jenisnya jauh lebih berat dari batuan yang biasa oke saya akan tunjukkan ini temuan saya ini <tuh> ini gak ke video <tuh> edan nih saya nggak akan itu dulu ini anda lihat dengan seksama dengan seksama coba lihat saya nggak akan komentar dulu teliti anda pastikan ini bukan pukulan palu apalagi potongan ya ini batu udah seperti ini bentuknya udah ngerikil seperti ini ini harusnya itu bahan aslinya mungkin dulu dulunya ini harusnya itu bahannya tunggal tunggal dalam arti besar ini bahan kulitnya kayak gini harusnya kayak gitu tapi ini udah pecah ya kita nemu udah pecah apa yang istimewanya bahan ini hmm jangan saya lihat dulu lihat dulu bahan kayak gini saya kisi-kisikan itu kristal nah ini kita sambil duduk ya ternyata nggak jadi hujan alhamdulillah sekali nah kayak mana seger banget tadi udah tak kira mau hujan lebat nah kita kembali ke bahan ini 
ini sejatinya adalah seratnya itu serat kecubung kecubung yang kita maksud di sini seperti halnya kecubung wulung lavender itu mirip seratnya kayak gitu cuman ini ini tadi sempat tak center dengan HP karena saya nggak bawa coba tak sekali lagi nanti saya bawa center apa enggak ya tadi tak center dengan HP ini warnanya merah dan ini kuningnya seger wow ini yang biasa orang sebut biasa orang sebut ya ini kalau sini nyebutnya ini ya apa itu apa kembang juar ya kembang juar ini center tembus loh nah sejatinya ini dari bahan kecubung kalau kecubung bulung dia warnanya itu hitam legam di center merah tapi kalau ini warnanya kuning ya kuningnya seger kayak gini kuningnya kuning kayak kunir tapi lebih tua sedikit atau orang Jawa nyebutnya kunir bosok atau kunir busuk kayak gini warnanya tapi seger banget di center merah dan tembusnya dalam oke nanti saya akan cek dulu siapa tahu saya bawa ini bawa center wih ternyata bawa center guys kalau bukan batu bagus saya males ngeluarkan center nah ini 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 visualisasi mata saya ini warnanya kuning kemerah-merahan jadi di center tembusnya dalam banget ini gila ini dalamnya minta ampun warnanya kuning kemerah-merahan ini kalau tebel itu di center itu tembusnya merah kalau posisi tebel nah ini 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 wulung kembang juar ini keren banget ini bahan tunggal loh guys luku lo punya guys kayak gini bahannya nah ini umumnya model-model kayak gini ini wulung cuman ini warnanya kok kuning ya seger banget ini wih kecubung kembang juar wih mantap jos ini ini harusnya ada yang gede loh guys tapi kita nggak tahu pecahannya ini yang gede di mana kita nemu kecil kayak gini tapi bersyukur sekali karena selalu ada ada gajah guys ini batu langka ini guys nah 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 anda lihat sendiri uh full tembusnya nah nah itu itu uh lele le. ngeri tak guys nah terus gimana ini guys bagusnya dibikin apa ini guys wih Wih, mantap mantap uyu, uyu. <laughs> oke kita lanjut karena masih ada hari dan jam dan yang waktunya yang panjang panjang lanjut kayak gini woyo woyo <laughs> lanjut ini ini di jalan truk aja bagus bagus sepatunya serius bagus bagus ya kayak gini lah jadi ini 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 kayak gini ini batu kuarsa biasa tapi tentu saya review biar anda anda paham ya Siapa tahu di tempat lain ada jenis-jenis batu yang sama atau yang mendekati sama ketika para pembolang anda-anda itu terinspirasi pembolangan saya jadi ikut-ikutan bolang bagus itu guys satu bagus buat wah apa ini tapak jalak kurung ini ini uh uh ini tapak jalak kita nemu bagus buat diri kita sendiri buat jasmani kita buat fisik kita minimal kita menyatu dengan alam. Ketika kita menyatu dengan alam, itu ada semacam kayak energi-energi. Sebenarnya itu ya efek dari semacam kayak piknik lah. Piknik itu refresh. Jadi memang benar energi positif, ion-ion positif dari alam dari batuan-batuan itu akan menginduksi tubuh kita secara tidak langsung. Itu menjadi semacam kayak efek piknik karena mata kita memandang yang segar-segar, yang hijau, aliran air, udara yang segar dan jauh dari polusi. Tapi sejatinya itu semuanya itu ya ber bersambungan ya, atau berhubungan ya jadi piknik memang penting terutama bagi anda-anda yang sibuk dengan pekerjaan yang terlalu jenuh dan bahkan pressingnya terlalu tinggi saya sendiri ini dua hari aja nggak bolang itu rasanya gatel tangannya sama matanya seakan-akan melipatnya gatel guys dan selalu ada ada gajah dalam setiap pembolangan saya itu di atas rumah guys mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya masih ada hari lain, masih ada waktu lain, dan masih ada kesempatan lain untuk kita menguak semua sisi dalam nih. Biasanya kalau sambil penutupan nemu, nah kan, 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 nah kau gesit, tutupan kau gesit. <laughs> ya biasanya kalau sambil penutupan itu fokus nggak tahu kenapa ya. <laughs> kalau sambil penutupan kita nemu apa ini? Kita review nih sebelum penutupan. <laughs> biasanya kayak gitu, lakon itu kayak rilakon menang ya. Nah. Kita nemu sebuah giok, udah pasti giok, seger banget gioknya. Nih, ya, nah, ini giok guys, ini giok bahan tunggal, kecil, ya, tapi ini tembusnya dalam, ini hijau udah, ini, nah, ini giok bahan tunggal kecil guys. <laughs> Kalau mau penutupan biasanya kayak gitu guys, saya guys sering kan, 
bahkan bagus batu bagus itu munculnya di akhir ini baru nyoplek tadi udah lihat sendiri sampean ya dan selalu ada ada gajah lain daripada yang lain karena setiap akhir dalam video saya itu selalu bikin penasaran saya sendiri penasaran guys biasanya kok kalau mau penutupan kok ada ada gajah yang dilihat dan ditemukan dan saya selalu doakan sahabat MG untuk selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam para petualang semua. Mantap cus. Hi 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 hi. Nih yang lakon muncul keri. Ini giok guys. Nah ini hijau. Bekas kayak ditutup orang. Cuman ini tadi mancep ya. Nah ini seger banget. Huh.